ചോദിച്ച ചില ചോദ്യങ്ങളുമായാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ വരുന്നത് ഇനി കുറച്ച് വീഡിയോകൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് കരുതുന്നു സബ്ജക്ട് വൈസായിട്ട് ഓരോ പരീക്ഷക്കും ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഇതിലൂടെ ചർച്ച ചെയ്യാം ഇന്ന് സംഖ്യകൾ എന്ന ഭാഗത്ത് നിന്ന് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ച ചില ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പി എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർ പ്രധാനമായിട്ടും ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പഴയ ചോദ്യ പേപ്പറുകൾ വർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നുള്ളത് കണക്കിന്റെ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും സാധാരണ പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുന്നത് മുൻ വർഷങ്ങൾ ചോദിച്ച അതുപോലെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഒരേ പാറ്റേണിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് സാധാരണ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചു കാണാറുള്ളത് അതുകൊണ്ട് മുൻ പരീക്ഷകളിലെ ചോദ്യങ്ങൾ എല്ലാം ചെയ്ത് അത് ചെയ്യുന്ന രീതി അതുപോലെ തന്നെ അതിനുള്ള എളുപ്പ വഴികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അങ്ങനെയാണ് കണക്കിൽ കണക്കിലെ ചോദ്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തു തീർക്കാൻ കഴിയും സാധാരണ പരീക്ഷ എഴുതുന്ന ഇവരൊക്കെ പറയാറുള്ള ഒരു പരാതിയാണ് കണക്കിലെ ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് സമയം ഒരുപാട് വേണ്ടി വരുന്നതെന്ന് തുടർച്ചയായ പരിശീലനത്തിലൂടെയും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനുള്ള ഷോർട്ട് കട്ടുകൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുന്നതിലൂടെയും നിങ്ങൾക്ക് ഈ സമയനഷ്ടം ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയും മാത്രമല്ല മറ്റുള്ള വിഷയങ്ങളിലെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് സമയം ബാക്കി വെക്കാനും ഇതുമൂലം നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും ചില സൂത്രങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ സെക്കൻഡുകൾക്കുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയുന്നതായിരിക്കും ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പി എസ് സി മുൻ പരീക്ഷകളിലെ ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുകയാണ് ഈ സീരീസിലെ ഒന്നാമത്തെ വീഡിയോ ആണിത് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും അമീഷ് അർവാനി ഫോർ മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്ന ഈ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം പി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓൺ നമ്പേഴ്സ് നമ്പറുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുൻ പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ നാല് ബൈ അഞ്ചിനേക്കാൾ വലിയ ഭിന്നസംഖ്യ ഏതാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ തിരുവനന്തപുരം മലപ്പുറം ജില്ലകളിൽ എൽ ഡി സി പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ കാണാൻ നോക്കാം അഞ്ച് ബൈ എട്ട് അഞ്ച് ബൈ ഏഴ് നാല് ബൈ മൂന്ന് നാല് ബൈ ഏഴ് ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നാല് ബൈ അഞ്ച് എന്നത് ഒരു പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് അതായത് ഒരു സാധാരണ ഭിന്നമാണ് അംശം ഛേദത്തെക്കാൾ ചെറുതായി വരുമ്പോഴാണ് അതായത് ന്യൂമറേറ്റർ ഡിനോമിനേറ്ററിനേക്കാൾ ചെറുതാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഭിന്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ വില എപ്പോഴും ഒന്നിനേക്കാൾ ചെറുതായിരിക്കും നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനുകളിൽ അഞ്ച് ബൈ എട്ട് അഞ്ച് ബൈ ഏഴ് നാല് ബൈ മൂന്ന് നാല് ബൈ ഏഴ് ഇവയിൽ നാല് ബൈ മൂന്ന് ഒഴികെയുള്ള മറ്റെല്ലാം പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻസ് ആണ് സാധാരണ ഭിന്നങ്ങളാണ് അംശം ചെറുതും ഛേദം വലുതുമാണ് നാല് ബൈ മൂന്ന് മാത്രമാണ് പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ അല്ലാത്തത് സാധാരണ ഭിന്നം അല്ലാത്തത് ഇത് ഒരു വിഷമ ഭിന്നമാണ് ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ വില എപ്പോഴും ഒന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ കൂടുതലോ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നാല് ബൈ അഞ്ചിനേക്കാൾ വലിയ ഭിന്നസംഖ്യ ആവാൻ സാധ്യത ഉള്ളത് നാല് ബൈ മൂന്ന് ആയിരിക്കും ഇൻ ദി ഗിവൺ ഓപ്ഷൻസ് ഓൺലി ഫോർ ബൈ ത്രീ ഈസ് ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻസ് ആർ ഈക്വൽ ടു ഓർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നാല് ബൈ മൂന്ന് ആയിരിക്കും ഇത്തരമായി വരാൻ സാധ്യത ഉള്ളത് അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ഇതും രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ തിരുവനന്തപുരം മലപ്പുറം ജില്ലകളിൽ എൽ ഡി സി പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ച ചോദ്യം തന്നെയാണ് അടുത്തടുത്ത രണ്ട് ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ ഗുണനഫലത്തോട് ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് കിട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സംഖ്യകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഇതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം പതിനാല് പന്ത്രണ്ട് പതിനാറ് പതിനെട്ട് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്താറ് ഇരുപത്തെട്ട് അടുത്തടുത്ത രണ്ട് ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ ഗുണനഫലത്തോട് കൂടി ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ എപ്പോഴും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു പൂർണ്ണ വർഗമായിരിക്കും അതുപോലെ അടുത്തടുത്ത രണ്ട് ഒറ്റ സംഖ്യകളാണെങ്കിലും അവയുടെ ഗുണനഫലത്തോട് കൂടി ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ പൂർണ്ണവർഗം തന്നെ ആയിരിക്കും ലഭിക്കുന്നത് അതായത് എ ബി ഇവ അടുത്തടുത്തുള്ള രണ്ട് ഇരട്ട സംഖ്യകളോ ഒറ്റ സംഖ്യകളോ ആണെങ്കിൽ അവയുടെ ഗുണനഫലത്തോട് കൂടി ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ ഒരു പൂർണ്ണ വർഗമായിരിക്കും ലഭിക്കുന്നത് അതായത് എ ബി പ്ലസ് ഒന്ന് എന്നത് ഒരു പൂർണ്ണ വർഗമായിരിക്കും ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സംഖ്യ കാണണമെങ്കിൽ എ ബി പ്ലസ് ഒന്നിൻ്റെ റൂട്ട് റൂട്ട് കണ്ടതിന് ശേഷം ഒന്ന് കുറയ്ക്കുകയും ഒന്ന് കൂട്ടുകയും ചെയ്താൽ മതി എ എന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് എ ബി പ്ലസ് ഒന്ന് മൈനസ് ഒന്നും അതുപോലെ തന്നെ ബി
ഓപ്ഷൻസ് തന്നിരിക്കുന്നത് മുപ്പത് മുപ്പത്തി ആറ് പതിനഞ്ച് പന്ത്രണ്ട് ഇവയാണ് സാധാരണ രണ്ട് ടീമിലെ അംഗങ്ങൾ പരസ്പരം കൈ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ടീമിലെ അംഗങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ ടീമിലെ അംഗങ്ങൾക്കാണ് കൈ കൊടുക്കുന്നത് ഒരേ ടീമിലെ അംഗങ്ങൾ പരസ്പരം കൈ കൊടുക്കാറില്ല അതുകൊണ്ട് ആറ് പേർ ആറ് പേർക്കാണ് കൈ കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആറ് ഗുണിക്കണം ആറ് ആറ് സ്ക്വയർ അതായിരിക്കും ഇവിടെ ഉത്തരം അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം എൻ ആണെങ്കിൽ എൻ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഉത്തരം ഇവിടെ ആറ് ആറ് സ്ക്വയർ എന്നത് മുപ്പത്തി ആറാണ് ഇതാണ് ഇവിടെ ഉത്തരം എല്ലാ അംഗങ്ങളും പരസ്പരം കൈ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് പേരും കൈ കൊടുക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഷെയ്ക്ക് ആൻഡുകളുടെ എണ്ണം എൻ ഗുണിക്കണം എൻ മൈനസ് ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ബൈ രണ്ടായിരിക്കും ഇഫ് എൻ പേഴ്സൺസ് ആർ ഗിവിംഗ് ഹാൻഡ് ഷെയ്ക്സ് ദി നമ്പർ ഓഫ് ഹാൻഡ് ഷെയ്ക്സ് വിൽ ബി എൻ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇതായിരിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് എൻ സ്ക്വയർ കണ്ടാൽ തന്നെ മതി ആർ സ്ക്വയർ മുപ്പത്തി ആറാണ് ഉത്തരം അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഇതും രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ മലപ്പുറം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലകളിൽ എൽ ഡി സി പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ച ചോദ്യം തന്നെയാണ് ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ വലുത് ഏത് ഏതൊക്കെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് നോക്കാം ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഗുണിക്കണം എഴുപത്തിയഞ്ച് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഗുണിക്കണം എഴുപത്തിയെട്ട് എഴുപത്താറ് ഗുണിക്കണം ഇരുപത്തിനാല് എഴുപത്തിനാല് ഗുണിക്കണം ഇരുപത്താറ് ഈ സംഖ്യകൾ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഈ സംഖ്യയുടെ ഒക്കെ തുക നൂറ് ആണ് ഇരുപത്തിയഞ്ചും എഴുപത്തിയഞ്ചും കൂട്ടിയാൽ നൂറാണ് ഇരുപത്തിരണ്ടും എഴുപത്തെട്ട് എഴുപത്തിയെട്ടും കൂട്ടിയാൽ നൂറാണ് എഴുപത്തിയാറും ഇരുപത്തിനാലും കൂട്ടിയാൽ നൂറാണ് എഴുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിയാറ് ഇവയുടെ തുകയും നൂറ് തന്നെയാണ് സം ഓഫ് ആൾ ദീസ് ടു നമ്പേഴ്സ് ആർ വൺ ഹൺഡ്രഡ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സംഖ്യകളെ ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ കഴിയും ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഗുണിക്കണം എഴുപത്തിയഞ്ച് എന്നുള്ളത് അൻപത് മൈനസ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഗുണിക്കണം അൻപത് പ്ലസ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് എന്ന് എഴുതാം അതുപോലെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഗുണിക്കണം എഴുപത്തിയെട്ട് എന്നത് അൻപത് മൈനസ് ഇരുപത്തിയെട്ട് ഗുണിക്കണം അൻപത് പ്ലസ് ഇരുപത്തിയെട്ടാണ് എഴുപത്താറ് ഗുണിക്കണം ഇരുപത്തിനാല് എന്നത് അൻപത് പ്ലസ് ഇരുപത്തിയാറ് ഗുണിക്കണം അൻപത് മൈനസ് ഇരുപത്തിയാറാണ് എഴുപത്തിനാല് ഗുണിക്കണം ഇരുപത്തിയാറ് എന്നത് അൻപത് പ്ലസ് ഇരുപത്തിനാല് ഗുണിക്കണം അൻപത് മൈനസ് ഇരുപത്തിനാലാണ് ഇതൊക്കെ എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി എന്ന രൂപത്തിലാണ് നമുക്കറിയാം എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി എന്നത് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് അൻപത് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഇരുപത്തഞ്ച് സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം ആദ്യത്തേതിന് രണ്ടാമത്തത് അൻപത് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഇരുപത്തിയെട്ട് സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും അടുത്തത് അൻപത് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഇരുപത്തിയാറ് സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും അടുത്തത് അൻപത് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഇരുപത്തിനാല് സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും എല്ലാം അൻപത് സ്ക്വയറിൽ നിന്നാണ് കുറക്കുന്നത് നമുക്ക് വലുതാണ് കാണേണ്ടത് വലുത് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ ബി ബി സ്ക്വയർ ചെറുതായിരിക്കണം ബി സ്ക്വയർ ചെറുതായത് ചെറുതാവുമ്പോഴായിരിക്കും ഇതിലെ സംഖ്യ വലുതാവുന്നത് ബി സ്ക്വയർ ചെറുതാവണമെങ്കിൽ ബി ചെറുതായിരിക്കണം ഇവിടെ ഏറ്റവും ചെറുത് ബി ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇരുപത്തിനാലാണ് ഇയർ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഈസ് ലെസ് അതുകൊണ്ട് അൻപത് പ്ലസ് ഇരുപത്തിനാല് ഗുണിക്കണം അൻപത് മൈനസ് ഇരുപത്തിനാല് ഇതായിരിക്കും ഇവിടെ വലിയ സംഖ്യ അതായത് എഴുപത്തിനാല് ഗുണിക്കണം ഇരുപത്തി ആറായിരിക്കും ഇവിടെ വലിയ സംഖ്യ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഇതും രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ തിരുവനന്തപുരം മലപ്പുറം ജില്ലകളിൽ ചോദിച്ച എൽ ഡി സി പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ച ചോദ്യം തന്നെയാണ് ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ സിഷ്ടം മൂന്ന് വരുന്ന മൂന്നക്ക സംഖ്യകൾ എത്രയുണ്ട് എണ്ണമാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസ് ഒന്ന് നോക്കാം നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് നൂറ്റി ഇരുപത്തൊമ്പത് നൂറ്റി മുപ്പത് ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ ഏതാണെന്ന് കാണണം ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് സിഷ്ടം വരുന്ന മൂന്നക്ക സംഖ്യകളിൽ ഏറ്റവും ചെറുത് അത് കാണണമെങ്കിൽ നൂറാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ മൂന്നക്ക സംഖ്യ നൂറിൽ ഏഴ് പതിനാല് പ്രാവശ്യമാണ് ആണ് പോകുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടായിരിക്കും തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ഏഴ് കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് അരിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ മൂന്ന് കൂടെ ചേർക്കുമ്പോൾ നൂറ്റി ഒന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നൂറ്റി ഒന്നായിരിക്കും ഏഴ് കൊണ്ട് അരിക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് സിഷ്ടം വരുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ മൂന്നക്ക സംഖ്യ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ പദമായിട്ട് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് പ്ലസ് മൂന്ന് നൂറ്റി ഒന്ന് എടുക്കാം ആയിരത്തിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ വരുന്ന ഏഴിൻ്റെ ഗുണിതമാണ് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലാണ് ആയിരത്തിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ വരുന്ന ഏഴിൻ്റെ ഗുണിതം അതിൻ്റെ കൂടെ മൂന്ന് കൂട്ടുമ്പോൾ ഏഴ് കൊണ്ട് അരിക്കുമ്പോൾ സിഷ്ടം മൂന്ന് വരുന്ന മൂന്നക്ക സംഖ്യകളിൽ ഏറ്റവും വലുത് നമുക്ക് കിട്ടും
എന്തൊക്കെയാണ് ഓപ്ഷൻ തന്നിരിക്കുന്നത് നോക്കാം നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് അഞ്ഞൂറ് അഞ്ഞൂറ്റി ഒന്ന് നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് നമുക്കറിയാം പത്ത് റേസ് ടു ഒന്ന് എന്നത് പത്ത് തന്നെയാണ് അതായത് ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഒരു പൂജ്യം ഉണ്ടായിരിക്കും പത്ത് റേസ് ടു രണ്ട് പത്ത് സ്ക്വയർ അത് നൂറിന് തുല്യമാണ് അതായത് ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് പൂജ്യം പത്ത് ക്യൂബ് പത്ത് റേസ് ടു മൂന്ന് ആയിരമാണ് ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് പൂജ്യം ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ പത്ത് റേസ് ടു നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് എന്ന എന്നത് ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ് നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് പൂജ്യങ്ങൾ ചേർന്നതായിരിക്കും അതായത് ഒരു ഒന്നും നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് പൂജ്യങ്ങളും അപ്പോൾ ആകെ അഞ്ഞൂറ് അക്കങ്ങളായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇത്തരം അഞ്ഞൂറാണ് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ തന്നെ കൊല്ലം തൃശ്ശൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിൽ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ് രണ്ട് സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ കുറച്ചപ്പോൾ ലഭിച്ചതും ആ സംഖ്യകളുടെ ഗുണനഫലവും തുല്യമാണ് അവയിൽ ഒരു സംഖ്യ അഞ്ച് ആയാൽ അടുത്ത സംഖ്യ ഏതാണ് തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം അഞ്ച് ബൈ ആറ് ആറ് ബൈ അഞ്ച് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ബൈ ആറ് ആറ് ബൈ ഇരുപത്തി അഞ്ച് നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ട് സംഖ്യകൾ എയും ബിയും ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അവയുടെ വ്യത്യാസവും അവയുടെ ഗുണനഫലം തുല്യമാണ് എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് എ മൈനസ് ബി സമം എ ബി എയും ബിയുമാണ് സംഖ്യകൾ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എയിൽ നിന്ന് ബി കുറച്ചാൽ എയും ബിയും ഗുണിച്ചതിന് തുല്യമായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എ എന്നത് എ ബിയുടെ കൂടെ ബി കൂട്ടുന്നതാണ് എന്ന് പറയാം എയിൽ നിന്ന് ബി കുറച്ചാൽ എ ബി കിട്ടുമെങ്കിൽ എ എന്നത് എ ബിയുടെ കൂടെ ബി കൂട്ടുന്നതായിരിക്കും എ ബി പ്ലസ് ബി എന്നുള്ളതിന് ഇതിൽ രണ്ടിലും ബി പൊതുവായിട്ട് വരുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ബി നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യ പദത്തിൽ എ ബാക്കി ഉണ്ടായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ പദത്തിൽ ഒന്നും ബാക്കി ഉണ്ടായിരിക്കും ഒന്നേ ഗുണിക്കണം ബി ആണ് ബി എന്നത് അതുകൊണ്ട് ബി ഗുണിക്കണം എ പ്ലസ് ഒന്ന് ആയിരിക്കും വരുന്നത് എ സമം ബി ഗുണിക്കണം എ പ്ലസ് ഒന്ന് എന്നുള്ളത് ബി ഗുണിക്കണം എ പ്ലസ് ഒന്ന് സമം എ എന്നും എഴുതാം ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ബി കാണാം ബി കാണണമെങ്കിൽ ബി എ ഇവിടെ എ പ്ലസ് ഒന്ന് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് അതിൽ നിന്ന് ബി കാണണമെങ്കിൽ എ എ എ പ്ലസ് വണ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ബി സമം എ ബൈ എ പ്ലസ് ഒന്ന് എന്ന് കിട്ടും എ ബി എന്ന രണ്ട് സംഖ്യകളിൽ എയിൽ നിന്ന് ബി കുറച്ചാൽ അതിൻ്റെ എയുടെയും ബിയുടെയും ഗുണനഫലത്തിന് തുല്യമാണ് കിട്ടുന്നത് എന്ന് എങ്കിൽ ബി എന്നത് എപ്പോഴും എ ബൈ എ പ്ലസ് ഒന്ന് ആയിരിക്കും ഇഫ് എ മൈനസ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ബി ദെൻ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ബൈ എ പ്ലസ് വൺ ആൻഡ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ബൈ വൺ മൈനസ് ബി ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതിൽ ഒരു സംഖ്യ തന്നിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അഞ്ചാണ് എയുടെ സ്ഥാനത്ത് അഞ്ച് എന്ന് കൊടുത്താൽ അഞ്ച് ബൈ അഞ്ച് പ്ലസ് ഒന്ന് എന്ന് കിട്ടും അതായത് അഞ്ച് ബൈ ആറ് അഞ്ച് ബൈ ആറ് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അഞ്ച് ബൈ ആറായിരിക്കും ഇവിടെ ഉത്തരം ഇനി ബിയുടെ സ്ഥാനത്ത് അഞ്ച് എന്ന് കൊടുത്താൽ അതിന് ശരിയായി വരുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇതിലില്ല ബി എന്നത് അഞ്ചാണെങ്കിൽ ബി ബൈ ഒന്ന് ബൈ ഒന്ന് മൈനസ് ബി ആണ് അതായത് അഞ്ച് ബൈ ഒന്ന് മൈനസ് അഞ്ച് അഞ്ച് ബൈ മൈനസ് നാല് എന്ന് വരും അഞ്ച് ബൈ മൈനസ് നാല് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഇതിലില്ല അതുകൊണ്ട് അഞ്ച് ബൈ ആറ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ശരിയായ ഉത്തരം അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ തുകയും അവയുടെ ഗുണനഫലം തുല്യമായിട്ട് വന്നാൽ എന്തായിരിക്കും ലഭിക്കുക നോക്കാം ഇഫ് എ പ്ലസ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ബി ദെൻ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ബൈ എ മൈനസ് വൺ ആൻഡ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ബൈ ബി മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കും എയുടെയും ബിയുടെയും തുക എയുടെയും ബിയുടെയും ഗുണനഫലത്തിന് തുല്യമായി വന്നാൽ ബി എന്നത് എ ബൈ എ മൈനസ് വണ്ണും എ എന്നത് ബി ബൈ ബി മൈനസ് വണ്ണും ആയിരിക്കും അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഇതും രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ കൊല്ലം തൃശ്ശൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിൽ എൽ ഡി സി പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ഇരുന്നൂറ്റി മൂന്ന് സ്ക്വയർ മൈനസ് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് സ്ക്വയറിൻ്റെ വില എത്രയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഓപ്ഷൻ തന്നത് നോക്കാം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് നാനൂറ് ആയിരത്തി നാനൂറ് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് ഇരുന്നൂറ്റി മൂന്ന് സ്ക്വയർ മൈനസ് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് സ്ക്വയർ എന്നത് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ എന്ന രൂപത്തിലാണ് നമുക്കറിയാം എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ എന്നത് എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി മൂന്ന് സ്ക്വയർ ഇരുന്നൂറ്റി മൂന്ന് സ്ക്വയർ മൈനസ് മൈനസ് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് സ്ക്വയർ എന്നതിന് ഇരുന്നൂറ്റി മൂന്ന് പ്ലസ് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ഗുണിക്കണം ഇരുന്നൂറ്റി മൂന്ന് മൈനസ് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് എന്ന് എഴുതാം ഇരുന്നൂറ്റി മൂന്ന് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴും കൂട്
തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനുകളിലുള്ള സംഖ്യകളും ഒന്ന് പരിശോധിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് നാല് ബൈ ഏഴ് ഏഴ് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് 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 ബൈ അഞ്ച് ഇതൊക്കെ മിശ്ര ഭിന്നങ്ങളാണ് മൂന്ന് മിശ്ര ഭിന്നങ്ങളാണ് ഇവിടെ കൂട്ടുന്നത് മിശ്ര ഭിന്നങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ വിഷമ ഭിന്നങ്ങൾ മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ആൻഡ് ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ വില എപ്പോഴും ഒന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ മിശ്ര ഭിന്നങ്ങളും ഒന്നിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇവയുടെ തുകയും ഒന്നിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനുകളിൽ ഇരുപത്തൊന്ന് ബൈ നൂറ്റി അഞ്ച് എട്ട് ബൈ നൂറ്റി അഞ്ച് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ബൈ നൂറ്റി അഞ്ച് ഇവ മൂന്നും പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻസ് ആണ് സാധാരണ ഭിന്നങ്ങളാണ് സാധാരണ ഭിന്നങ്ങളുടെ വില എപ്പോഴും ഒന്നിനേക്കാൾ ചെറുതായിരിക്കും ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് ബൈ നൂറ്റി അഞ്ച് മാത്രമാണ് ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ വില മാത്രമേ ഒന്നിൽ കൂടുതലായി വരാ വരുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ശരി ഉത്തരമാകാൻ സാധ്യത ഉള്ളത് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് ബൈ നൂറ്റി അഞ്ചാണ് സം ഓഫ് ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ വിൽ ബി ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻസിൻ്റെ തുക എപ്പോഴും ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ തന്നെയായിരിക്കും ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ്റെ വില എപ്പോഴും ഒന്നിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒന്നിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വില വരുന്നത് ഇവിടെ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് ബൈ നൂറ്റി അഞ്ച് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് അതായിരിക്കും ഇവിടെ ഉത്തരം അടുത്തൊരു ചോദ്യം കൂടെ നോക്കാം ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ തന്നെ എറണാകുളം കണ്ണൂർ ജില്ലകളിൽ എൽ ഡി സി പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് റൂട്ട് ഓഫ് നാല് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ബൈ മുപ്പത്തി ആറ് നാല് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ബൈ മുപ്പത്തി ആറിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എന്താണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഓപ്ഷൻ തന്നിരിക്കുന്നത് നോക്കാം രണ്ട് അഞ്ച് ബൈ ആറ് അഞ്ച് ബൈ ആറ് രണ്ട് ഒന്ന് ബൈ ആറ് മുപ്പത്തിയഞ്ച് ബൈ ആറ് ഇതിലെ ഓപ്ഷൻ കാണുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് രണ്ട് അഞ്ച് ബൈ ആറാണ് ശരിയെന്ന് നമുക്ക് തോന്നാം കാരണം നാലിന്റെ റൂട്ട് രണ്ടും ഇരുപത്തിയഞ്ചിന്റെ റൂട്ട് അഞ്ചും മുപ്പത്താറിന്റെ റൂട്ട് ആറും ആണ് അതുകൊണ്ട് രണ്ട് അഞ്ച് ബൈ ആറാണ് ഉത്തരമെന്ന് തോന്നാം പക്ഷെ അതല്ല ശരി ഇങ്ങനെ വന്നാൽ ആദ്യം നമ്മൾ ഈ മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷനെ ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കിയിട്ട് മാറ്റണം മിശ്ര ഭിന്നത്തെ വിഷമ ഭിന്നമാക്കി മാറ്റണം അതിന് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ നാലിനെ മുപ്പത്തി ആറ് കൊണ്ട് ഗുണിച്ച് ഇരുപത്തിയഞ്ച് കൂട്ടുന്നത് അംശമായിട്ട് എഴുതി വെക്കുക ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്റർ ഛേദം അത് ഛേദമായി തന്നെ ഡിനോമിനേറ്റർ ആയിട്ട് തന്നെ എഴുതി വെക്കാം അപ്പോൾ നാല് ഗുണിക്കണം മുപ്പത്തി ആറ് പ്ലസ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മുപ്പത്തി ആറ് ഇതിന്റെ റൂട്ടാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് നാല് ഗുണിക്കണം മുപ്പത്തി ആറ് എന്നത് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലാണ് അപ്പോൾ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് പ്ലസ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ മുപ്പത്തി ആറ് ഇതിന്റെ റൂട്ടായിരിക്കും കാണേണ്ടത് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലും ഇരുപത്തിയഞ്ചും കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പത് ആണ് കിട്ടുന്നത് നൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പത് ബൈ മുപ്പത്തി ആറ് ഇതിന്റെ റൂട്ടാണ് കാണേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ റൂട്ട് കാണാം നൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പതിന്റെ റൂട്ട് പതിമൂന്നാണ് മുപ്പത്താറിന്റെ റൂട്ട് ആറുമാണ് അപ്പൊ പതിമൂന്ന് ബൈ ആറ് ആണ് ഉത്തരം പതിമൂന്ന് ബൈ ആറ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ പതിമൂന്ന് ബൈ ആറ് ഇത് ഒരു വിഷമ ഭിന്നമാണ് ഒരു ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് ഇതിനെ നമുക്ക് മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കിയിട്ട് മാറ്റാം മിശ്ര ഭിന്നമാക്കിയിട്ട് മാറ്റാം അതിന് ചെയ്യേണ്ടത് പതിമൂന്നിന് ആറ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം പതിമൂന്നിന് ആറ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അരണഫലം രണ്ട് എന്ന് കിട്ടും സിസ്റ്റം ഒന്ന് എന്ന് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് രണ്ട് ഒന്ന് ബൈ ആറ് എന്ന് എഴുതാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് ബൈ ഒന്ന് ബൈ ആറ് ആണ് ഉത്തരം ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ കഴിയുന്നത്ര ചെയ്ത് പരിശീലിക്കുക ഓക്കെ ഇനിയും അടുത്ത ചോദ്യങ്ങളുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഈ ചാനൽ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തുടർന്ന് വരുന്ന വീഡിയോകൾ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കാൻ താഴെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും സംശയങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് നിർദ്ധാരണം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും വിജയാശംസകൾ